Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение! В интересные времена мы с вами живем, поэтому мечтайте, фантазируйте, открывайтесь всему новому и принимайте как приемник вот эти новые частоты, новые энергии, настолько, насколько вы в состоянии и в вашей готовности. Что же нужно сделать, чтобы сказать «Да, я готов»? Это перестать всех судить, перестать вешать на всех ярлыки, перестать думать, что мы здесь уже все знаем, все умеем, а в то же время находиться в состоянии ученика, в состоянии учителя одновременно. Находиться в таком состоянии бесстрашия. То есть, если есть еще внутри страх, то в самый раз его трансмутировать и сказать это вслух. Да, я здесь и сейчас вместе с высшими цивилизациями света трансмутирую весь свой страх в энергии любви к себе. И, конечно, все это заземляю. И заземляюсь с планетой Земля. Дорогие друзья, сегодня вам предлагаю как раз такую тему в этом ключе. Иди туда, куда не ступал ни один другой человек. Арктурианский совет 9 d через Даниэля Скрентона. Читает Лора. Привет. Мы Арктурианский совет. Мы рады общению со всеми вами. Мы весьма очарованы способностью человечества выйти за пределы того, чего уже достигли другие люди в человеческой форме на Земле. Мы видели это много раз в вашей эволюционной истории, и мы замечаем, что те, кто, так сказать, ломают шаблон, делают это, потому что чувствуют внутри себя зуд. И мы знаем, что те из вас, кто получает эти сообщения, испытывают этот зуд. Мы знаем, что вы чувствуете, что готовы выйти за рамки того, где в настоящее время находится остальное человечество. И мы хотим, чтобы вы осознали, что зуд не обязательно должен быть неприятным. Это может быть похоже на призвание. Это может ощущаться как ощущение тепла и любви, которое приглашает вас к определенному начинанию. Возможно, вы почувствуете вдохновение сказать что-нибудь кому-нибудь, и это будет вашим зудом. Или, возможно, вы почувствуете, что вам нужно совершить прыжок веры, связанный с вашей работой, карьерой или открытием нового бизнеса. А иногда вы обнаружите, что ваше призвание связано с чем-то, казалось бы, не таким уж важным. Например, встанете ли вы и потанцуете на свадьбе или нет. Видите ли, все имеет значение, и каждый элемент – это возможность стать лучше тем, кто вы есть. И те из вас, кто пользуется этим моментом, вносят наибольший вклад на Землю. Однако… Наиболее важно то, что вы даете себе возможность стать более теми, кто вы есть как существа источника энергии. Часто мы слышим, как вы выражаете зуд разными способами, включая желание побыть где-нибудь еще. Мы знаем, что другие места в галактике в настоящее время кажутся вам более привлекательными, чем Мать-Земля. И да, в других частях галактики и Вселенной жизнь проще. Но в этой жизни вам не хотелось бы легкой езды, по крайней мере, поначалу. Когда вы осознаете, что у вас есть способность взять, что кажется непреодолимым испытанием, и превратить это в веселый и радостный опыт, тогда вы поймете, что достигли мастерства. Когда вы берете что-то, что кажется сложным, и превращаете это во что-то легкое, Тогда вы знаете, что поднялись над тем уровнем сознания, который когда-то казался вам таким комфортным. 
Мы знаем, что вы готовы совершить квантовый скачок, который возможен для всех вас, и мы знаем, что никогда не было лучшего времени, чем сейчас, чтобы сделать это. Мы также верим, что независимо от того, что вы чувствуете призванием сделать, сказать или быть, этот призыв станет громче. Оно возьмет верх, и вы почувствуете, что все, что вам нужно сделать, это отпустить ситуацию и позволить себе быть тем, кто вы есть на самом деле. Без всех препятствий, которые вы поставили вокруг того, кем вы на самом деле являетесь в этой жизни. И вам не нужно выделять каждое из них и вырывать его или уничтожать. Когда вы берете на себя обязательство быть тем, кто вы есть на самом деле, все блокировки исчезают. Все препятствия вдруг становятся помощниками. Вы меняете все, когда меняете что-то одно. И единственное, что зовет вас прямо сейчас, это то, что вы больше не можете отрицать внутри себя. Теперь вы дошли до того момента, когда вы должны делать то, что должны делать. Вы должны говорить то, что должны говорить. И вы должны стать тем, кем вы должны стать. Конечно, у вас все еще есть свобода воли, но мы видим, как вы проявляете эту свободу воли самым позитивным образом – начиная с этого момента и в этой жизни на планете Земля. Мы знаем это, мы чувствуем это и становимся свидетелями этого каждый день вместе с теми на Земле, кто готов совершить этот прыжок веры и выйти за пределы того, чего раньше достиг любой другой человек. Мы – Арктурианский совет, и нам было приятно общаться с вами. Маленькое дополнение, дорогие друзья. Пока нам кажется, что где-то это когда-то будет, это происходит вот прямо здесь и сейчас, и со всеми нами. Конечно, мы еще смотрим на внешнее проявление здесь на Земле, ну что происходит? Да все происходит. Вот опять происходит новая небесная аномалия над Техасом. Я не буду выкладывать эту информацию, потому что это не формат этого канала. Но тем не менее люди наблюдают, удивляются и почаще смотрите на небо. Вам многое откроется без того, что кто-то это расскажет. Вот когда вы сами увидите, вот когда вы сами прочувствуете эти энергии, тогда вам не нужно, чтобы вам кто-то чего-то доказывал. Когда вы этот новый мир увидите собственными глазами. Уже все есть здесь на Земле. И насколько ты откроешься, настолько ты и прочувствуешь, и увидишь, и примешь для себя эту новую реальность.